ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്ററൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നാണ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം ആ പ്രതിരോധത്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഓമിലാണ് ഇത് ഓമിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ റെസിസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ കളറുകൾ കാണാം കളർ ബാൻഡുകൾ അപ്പോൾ ആ കളർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ കളർ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ബാൻഡുകൾ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ബാൻഡുള്ളൊരു റെസിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബാൻഡുകൾ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലെയർ നാലാമത്തത് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കളർ കോഡ് ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളെല്ലാം ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂവിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലൊന്നും വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യ ആവശ്യാനുസരണം വേരി ചെയ്യാവുന്ന റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററാണിത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് പല ടൈപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ലഭിക്കും ഇനി റെസിസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷനും മറ്റൊന്ന് പാരലിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ തുട തുടർച്ചയായി മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ എന്നും മറ്റൊന്ന് ആർ ടു എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമതോ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമതോ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇനി പാരൽ കണക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡും അവസാനിക്കുന്ന ഇൻഡും ഒന്നിച്ചാണ് അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനിൽ സീരീസുമായി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലും ആർ വൺ എന്നോ ആർ ടു എന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചും കൂട്ടിയും അതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ കെയുടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സീരീസിലും പാരലിലും ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു കാണാം പിക്ചറിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു
ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ച് റെസിസ്റ്ററോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും തുടങ്ങും അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററുകൾ അങ്ങനെ സീരീസായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അടുത്തത് കണക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി പാരൽ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഞാൻ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡും അവസാനിക്കുന്ന എൻഡും ഒരേ ഇടത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ വീണ്ടും രണ്ടും മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൂടെ നമുക്ക് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ എൻഡിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ബോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും കൂട്ടി ഇക്വേഷനിൽ പോലെ ഗുണിച്ചു കൂട്ടിയും അത് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Thank mm-hmm. you.